Cantique spirituel de l'âme de saint Jean de la Croix, suite. Explication des cantiques spirituels de l'âme et de son divin époux. Premier cantique. Dans l'original espagnol. A donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como ciervo huiste, habiéndome herido, salí tras ti, clamando, y eras ido. Traduction. Où vous êtes-vous caché, mon bien-aimé Vous m'avez abandonné dans les gémissements. Vous avez pris la fuite comme un cerf après m'avoir blessé. Je suis sorti après vous en criant, mais déjà vous vous en étiez allé. Dans ce premier cantique, l'âme brûlant de l'amour de son époux divin et désirant d'être unie à lui par la vision béatifique, se plaint extrêmement de son absence et lui expose les inquiétudes de son amour. Elle lui représente que c'est la plaie qu'elle a reçue de cet amour qui l'a engagée à se dépouiller de toute chose pour le posséder, et qu'elle est néanmoins contrainte de souffrir son éloignement. Ne pouvant sortir des liens de son corps pour le voir dans la bienheureuse éternité. C'est pourquoi elle lui dit « Où vous êtes-vous caché ?» Comme si elle disait « Verbe éternel, mon époux, montrez-moi, je vous prie, le lieu où vous êtes caché, c'est-à-dire faites-moi voir votre essence. Car le lieu où le Fils de Dieu est caché, c'est le pain, c'est le sein du Père éternel, dit saint Jean, au verset 18, chapitre 1 de l'Évangile. C'est l'essence divine qui nous est invisible et inconnue en cette vie. Le prophète Isaïe nous apprend la même chose en ces termes, « Vous êtes véritablement un Dieu caché. » Isaïe, chapitre 45, verset 15. <coughs> Il faut remarquer ici que les communications et les connaissances de Dieu les plus grandes et les plus sublimes que l'âme puisse maintenant avoir ne sont pas Dieu essentiellement et n'ont nulle liaison nécessaire avec Lui de sorte, sorte qu'il demeure toujours caché à l'âme et qu'il est toujours expédient à l'âme, quelque grandeur qu'elle en connaisse, de croire qu'il est caché, de le chercher et de lui dire « Où vous êtes-vous caché ?» Car les goûts délicieux, les impressions divines ou les sécheresses et la privation des consolations intérieures ne sont pas des preuves ou plus fortes ou plus faibles de sa présence et de sa possession. C'est pourquoi le saint homme Job a raison de dire « S'il vient à moi, je ne le verrai pas. S'il s'en va, je ne m'en apercevrai pas. » Job, chapitre 9, verset 11 Lors donc que l'âme est pénétrée de ses sentiments extraordinaires, elle ne doit pas se persuader que Dieu soit essentiellement en elle. Mais aussi lorsqu'elle est vide de ses dons sensibles, elle ne doit pas s'imaginer que Dieu soit éloigné d'elle, puisqu'elle ne peut connaître par la jouissance ou par la privation de ses biens si elle, si elle est en la grâce de Dieu ou non. Le dessein de l'âme est donc de demander, non par une dévotion tendre, parce que ce n'est pas une preuve certaine de la possession de son époux, mais la claire vue de son essence divine. L'épouse sacrée prie dans les cantiques le Père éternel de lui accorder la même union avec la divinité. « Enseignez-moi, dit-elle, où vous prenez à midi votre nourriture et votre repos. » Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 6 Car quand elle cherche où il se nourrit, elle demande qu'il lui fasse voir l'essence de son Verbe, puisque c'est dans son Fils qu'il prend sa nourriture. Lors aussi qu'elle désire savoir où il repose, elle souhaite que la même essence lui soit montrée, parce que le Père repose dans son Verbe en lui donnant, par la génération éternelle, la nature et les perfections divines, à midi, c'est-à-dire dans l'éternité. Où vous êtes-vous caché Mais celui qui veut trouver le Fils de Dieu doit savoir que le Verbe est absolument caché 
avec le Père et le Saint-Esprit, dans le centre le plus intime de l'âme. Et conséquemment, l'âme qui le cherche doit sortir des créatures par le détachement de sa volonté et entrer dans son fond le plus intérieur. « C'est pourquoi je vous ai cherché, disait autrefois saint Augustin à son Créateur, courant par les rues et par les places de la grande cité de ce monde, et je ne vous ai pas trouvé, car je cherchais dehors, mal à, pour, mal à propos, ce qui était en moi-même. » Puis donc, qui se cache en l'âme, le contemplatif doit l'y chercher. »